De Suriname India Chamber of Commerce and Industry heeft zaterdag haar eerste zakelijke bijeenkomst gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel. Ondernemers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid zijn met elkaar in gesprek gegaan over de India Credit Line en het proces tot het verkrijgen van visum, verblijf en werkvergunning voor Indiaanse arbeidsmigranten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Arbeid en Justitie en Politie gaven elk een uiteenzetting over de te volgen processen. Ambassadeur van India in Suriname, Mahinder Singh Kanjal, ging in op de economische mogelijkheden die beide landen bieden. Infrastructure development opportunities can be explored in the infrastructure sector in Suriname, especially in basic infrastructure such as ports, bridges, flyovers, waterways, etc. through the public-private partnership route. Agriculture and allied sectors, <clears throat> India and Suriname could collaborate in sectors like agriculture production, training, farm mechanization, and so on. Similarly, in the health and pharmaceuticals is another sector in which India can offer its expertise in setting up of multi-specialty tertiary care hospitals, telemedicine, emergency management centers, specialty care centers, skilling of healthcare workers, as well as co-production of drugs and pharmaceuticals, among others. Een van de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een krediet uit de creditline is een goed geschreven project waaraan zowel India als Suriname voordelen aan heeft. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met sociaal-economische en milieuaspecten, legt John Ilahi van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit. Tot zover is Suriname voor ongeveer 60 miljoen gebruik gemaakt van voorgaande kredietlijnen. Uh, de presentaties zullen aan jullie overhandigd worden. Hoor. In verschillende sectoren is aangegeven waar die specifieke kredietlijn op betrekking heeft gehad. Wat is de status nu? We zitten nu met een kredietfaciliteit die we op dit moment van India hebben. Die, mag verder. die we van India hebben van 100 miljoen. Het is begonnen in 2015 toen... Uh, uh, aan de regering van Suriname is aangeboden een bedrag van 50 miljoen. Er zijn projecten ingediend, een zestal projecten. Deze projecten zijn op basis van de nieuwe guidelines in, in 2016. Moesten alle projecten getoetst worden aan de nieuwe uh, voorwaarden. Slechts het project van de melkcentrale voldeed daaraan. En het werd heel belangrijk gekoppeld aan die 75% regeling. John Elahi van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag tijdens de eerste zakelijke bijeenkomst van Suriname India Chamber of Commerce and Industry.